വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ് വെൽക്കം ടു എഡിയോ എഡിറ്റോക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന വിഷയത്തിലെ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സബീൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറും കോർപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ സിജോ ടോം ആണ് വെൽക്കം മാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ് അല്ലേ എന്താണ് മാം അതിൻ്റെ ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു സെക്ടറാണ് അത് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത് വെയർ ഹൗസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീറ്റ് ഫോർവേഡിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവാം അതെ ഇത് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫീൽഡാണ് അത് അതിൽ ഈ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് തന്നെ എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് സപ്പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പം അതിൻ്റെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് അത് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് കാണും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യത ഇപ്പം സാധാരണയായിട്ട് കോഴ്സസ് എടുത്ത് വരുന്ന കണ്ട് കണ്ട് കാണുന്നത് മെയിൻ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു തുടങ്ങി നാട്ടിലോ ഇവിടെ നാട്ടിലും ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാരിയറ്റ് വോട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ല ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ബിറ്റ്സ് പിലാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെയുണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പിന്നെ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് അതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വല്ലങ്ങോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാരിറ്റ് വോട്ടിലൊക്കെ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇനി അത് പക്ഷേ അതൊക്കെ അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഫീസ് ഉണ്ട് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ഒക്കെയുള്ള ഫീസുകളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് താഴെയായിട്ട് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജബീലിലാണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിലെ ജബീലിൽ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം വേറെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആഫ്റ്റർ ദ മോസ്റ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഗ്രാജുവേഷൻ തന്നെ എല്ലാവരും എത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രാജുവേഷൻ അത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ് ഒരു വൺ ഇയർ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമയെക്കാളും ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ അത്ര അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടില്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എപ്പിക്സിന്റെ അതൊക്കെ ഷോർട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് എപ്പിക്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് ഈ ഒരു രണ്ടു മാസം മുതൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡികളാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ യു കെ ബോഡികൾക്കാണ് ഈ യു എ ഇയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കാരണം മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മോശമായത് കൊണ്ടല്ല എംപ്ലോയേഴ്സ് മിക്കവാറും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളാണ് അപ്പം അവർക്ക് കുറേയും കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ
സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാപ്പാടം കുറെ പഠിച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അങ്ങനെയല്ല അത് ഇപ്പോൾ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീറ്റ് ഫോർവേഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ ഷിപ്പിംഗ് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും തിയറിയിൽ ബുക്കിലോ നോക്കിയിട്ട് പഠി ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ് ആണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു കരിക്കുലമായി നമ്മുടെ ഫിസിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സോഷ്യൽ സയൻസ് മാറി ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇതിപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് സയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മാഡം എനിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് മാഡം അത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അതെ അതെ അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് അതായത് ബാങ്ക് വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും അത് അത് കമ്പനിക്കാർ അത് അലൗ ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഇപ്പം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ ചോദിക്കുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നോളജ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് എലിജിബിലിറ്റി അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സോ ഒന്നും നാട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇവിടെ വന്നാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ പഠിച്ച് അത് അറിഞ്ഞ് അത് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത് അറിയണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് എബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് പ്രകാരം എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇത്തരം ജോലികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെർഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടാക്സ് ഫ്രീ കൺട്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കൺട്രികളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രികളിലോട്ടുള്ള റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹബ് ആണല്ലോ ഇത് അതൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ ഹബ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രൈറ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ഉണ്ട് കാർഗോ ഉണ്ട് ആ ഫ്രൈറ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ഉണ്ട് കാർഗോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഇതുമാതിരി എയർ കാർഗോ ഷിപ്പ് കാർഗോ അങ്ങനെയുള്ള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ലോജിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അനുയോജ്യം ഒരു കോഴ്സ് ഏതായിരിക്കും ശരി ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജമ്പിന് ദ നീഡ് ടു സപ്പോർട്ട് വിത്ത് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നോളജും സ്കില്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആരും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൂ ഇസ് സർട്ടിഫൈ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിപ്സ് ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അത് ഇവിടെ ഗൾഫ് കൺട്രികളിൽ ഖത്തർ കുവൈറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് സിപ്സ് സിപ്സ് അതായത് ചാർട്
എന്നുള്ളത് നാട്ടിലത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ അല്ല അല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജബീലിലാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇയർ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാം സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഈ ഷോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അത്ര നാട്ടിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല കാരണം നാട്ടിൽ നാട്ടിലത്തെ കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് അത്രയും റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സപ്ലൈ ഇല്ല ഇവിടെ നോളജ് ഉള്ള ഇപ്പം ആളുകൾ ജോബ് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഇസ് വെരി ലെസ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മലയാളികളെ മാത്രം കണ്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അതർ നാഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ നാഷണാലിറ്റികളുടെയും ഇടയിൽ നോളജ് ഉള്ള വിഭാഗത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്മോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്താലാണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് സംതിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമാതിരിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ഇതുമാതിരിയുള്ള ഒരുപാട് അവയർനെസ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ഈ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വന്നേനെ അത് പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ എയർലൈൻ മാനേജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അതുപോലെ ലോജിസ്റ്റിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പടി എന്ന നിലയിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാർഗോയിലുണ്ട് ഷിപ്പിംഗിലുണ്ടെന്നൊക്കെ മാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ആൾ പെട്ടെന്ന് വരിക ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഫീൽഡായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് എടുക്കാം അത് ഒരു ഒരു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അത് പഠിക്കാം അത് അത് ഒരു ജനറൽ ഓവർ വ്യൂ ആണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻട്രി എൻട്രി ലെവൽ ജോബ്സ് എൻട്രി ലെവൽ ജോബ്സിന് പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇവിടെ ഐ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾ ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ മുതൽ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലുമാണ് അവരുടെ വെയർഹൗസ് ആണെങ്കിലും ഇൻവെൻറ്ററി ആണെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ വലിയ ബിഗ് കമ്പനീസിലും ദൈ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ബിഗ് ഇ ആർ പിസ് ലൈക് എസ് എ പി അല്ലെങ്കിൽ ഒറാക്കൽ ബേസ്ഡോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും എസ് ഡി മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എം എം മോഡ്യൂൾ അങ്ങനെ പല 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 മോഡ്യൂൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹയർ ലെവലിലേക്കുള്ള പഠിക്കും പക്ഷേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓവർ വ്യൂ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എൻട്രി ചെയ്യാത്തത് അയ്യോ അങ്ങനത്തെ ജോബ്സ് കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് അത് അറിയില്ലല്ലോ എൽ സി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്താണ് കാർഗോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് വെയർ ഹൗസ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് ആദ്യം ഓവർകം ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്രൊക്യോർമെൻറ്റ് സപ്ലൈ ഫീൽഡിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം എൻട്രിക്ക് സിപ്സ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യു ടേക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടും ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സിലും ജോലി നോക്കുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയണ്ടേ ഇപ്പോൾ ടാലി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ഒരുമാതിരി കമ്പനികൾ ഇതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 സ്മോൾ മീഡിയം റേഞ്ച് കമ്പനികളിൽ ഒന്നുകിൽ ടാലി പി എച്ച് ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ റേഞ്ചിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവർ സോ വലിയ ഇ ആർ പിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വെയർ ഹൗസിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് പിന്നെ കമ്പനിക്കാർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ
ഒരു ഓപ്ഷൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി നോക്ക് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം മിക്കവാറും നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സി വിസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് വന്ന് റിസൾട്ട് ഉടനെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വിസിറ്റ് വിസയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ കമ്പനിക്കാർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐഡിയലി അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് കുറെ കൂടെ കറക്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് വരും പിന്നെ കമ്പനികളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡി പി വേൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്രീ സോണുകളല്ലേ എല്ലാ ഫ്രീ സോണിലും മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏത് ഫ്രീ സോൺ കമ്പനിയും ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് മാം ഇതിലെ കോൺട്രാക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് മാം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു അതെ അതെ കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എൽ സി ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഈ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജ്മെന്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി മില്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റും കോൺട്രാക്ട്സും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെതായ കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി സിപ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ബോഡിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സി പി സി എം അല്ലെങ്കിൽ സി 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 എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും വളരെയധികം അത് അത് പക്ഷെ എൻട്രി ലെവലിൽ ആവശ്യമില്ല കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ എത്തുന്നതോട് കൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് അത് ബിഗിനറിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ഒരു ഒരാളെ നേരിട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏൽപ്പിക്കില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഒരു മിഡ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ടു സീനിയർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വക ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മെയിലിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ മാം അപ്പം ആകാശാണ് മെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകാശ് ഡിഗ്രി സുവോളജി ആയിരുന്നു അപ്പൊ സുവോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കൊന്ന് സ്ട്രീം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലോജിസ്റ്റിക്സിലെ താല്പര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നാട്ടിൽ നിന്നാണോ അത് ഇവിടെ വന്ന ഇവിടെ വന്നതിന് സുവോളജി നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും മാറില്ല സുവോളജിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ അതെ അതെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അതെ അതെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഈ സൈ ഫ്രീ സോണിലുള്ള ഏതൊരു ഏതൊരു കമ്പനിയിലേക്കും ഏത് പൊസിഷനും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ധൈര്യ സമേതം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനി പൊസിഷൻസ് ഇവൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊസിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷൻസോ ആവാം അതല്ല ഒന്നും കൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അടുത്ത ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണമല്ലോ അതിനാണ് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ലതായിരിക്കും മറ്റേത് അറിയില്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏത് പൊസിഷൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ലക്ക് മാതിരി ഇരിക്കും അത് ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോർഡിങ്ങിൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ അത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പാസ്സാവണ്ടേ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് വീക്സിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോജിസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ബേസിക് ഓവർ വ്യൂ കോഴ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ജോലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനിപ്പം മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചെറിയ പീരീഡിലെ കോഴ്സിന് ഫീസസും കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫീസ് നോർമലി ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് ഒരു ഫീസ് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ ആ റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോലി അവിടെ പക്ഷേ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫീൽഡിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി മുതൽ അതൊരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി വരെ വരും അപ്പോൾ
അടുത്ത മെയില് നമുക്ക് സിത്താരയുടേതാണ് സിത്താര പറഞ്ഞപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏത് ഫീൽഡിലാണെന്നാണ് സിത്താരയുടെ സംശയം ഇവിടെ യു എയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് അവർക്ക് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും മെയിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരു നാഷണാലിറ്റിയും ഏതൊരു ആളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോബ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് മാതിരി സുവോളജിക്കാരനും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മൂവ് മൂവ് ടു ലോജിസ്റ്റിക് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ആണും പെണ്ണും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടോ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ അതിനകത്ത് ഇത് ഓൺലി ലേഡി മെന്നിനാണെന്നുള്ള പൊസിഷനൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്തെ എല്ലാ പൊസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സോൺ കമ്പനികളിൽ പോയാലും നിറയെ ലേഡീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മലയാളി ലേഡീസിന് നന്നായിട്ട് പറ്റും കാരണം ബാക്ക് ആൻഡ് ജോബാണ് അത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് ജോബ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ടൈമിന്റെ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ പല ഷിപ്പിംഗ് അങ്ങനെ ടൈം അതൊന്നും പ്രോബ്ലം കമ്പനികളൊക്കെ നയൻ ടു ഫോർ അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അവർക്ക് അത് ദുബായ് ഫ്രീ സോൺ ജബലി ഫ്രീ സോൺ ആണെങ്കിലും എവിടുത്തെ ആണെങ്കിലും അപ്പം സിത്താരയ്ക്കും ആകാശനും ഒക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടല്ലേ ചെറിയ കോഴ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു പാക്കേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂ ടോക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാ